Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy os quería mostrar lo primero cómo utilizar DIT4 con el Open Sync Wheel, ya que he visto en alguna web en inglés y algún vídeo cómo hacerlo, pero en castellano todavía no he visto y, y si los hay yo no, no los he encontrado, así que bueno, os, os lo voy a explicar un poco para el que tenga este dispositivo y, y quiera da, por lo menos empezar a probar este simulador de rally. Vamos allá. Lo primero, eh, os dejaré el enlace en la descripción de casinracing.com, que es donde está explicado, y vamos a explicar un poquito lo que hay que hacer. Buscaríamos el directorio del juego, la carpeta input y el, el archivo device defines xml. Buscamos la línea single id y justo debajo añadimos esta línea de código. La pegamos y listo. Nos vamos hacia atrás, hacia otro directorio y buscamos el directorio action map. Y ahí bueno, nos pone que creemos un xml con notepad y tal, no nos hace falta. Y os digo por qué. Aquí abajo podemos descargarlo, le daríamos a descargar, lo copiamos en, en esa carpeta, lo pegamos y solucionado. Dentro de, o sea, lo que es en, en parámetros de este sentido no hay que tocar nada más. Si os digo que yo el MMO os lo tengo configurado así, os lo muestro en mitad de pantalla para que lo veáis. Es la misma configuración que utilizaba en Dirt Rally, la tengo yo de hecho nombrada como Dirt Rally V2. He probado alguna para Dirt 4 pero no me ha gustado, así que bueno, eh, de momento yo os recomiendo esta, seguro que es mejorable. Y ahora hablaremos de todo ello, pero de momento esta nos sirve para, para ir funcionando. Esto es lo que debemos, debemos tocar fuera del juego. Vámonos dentro del juego y, y vamos a comentar lo que, lo que he movido en, en esos parámetros. Bueno, ya nos encontramos en el menú de inicio de DIR4. Si por lo que sea nunca habéis abierto DIR4 todavía, esta es la primera vez que lo hacéis, os mandará a un tramo de calibración, por así decirlo. Según entréis, deis escape y podéis ir a opciones. Si se os quedase colgado cargando, lo que tenéis que hacer es abrir el juego en modo ventana y que cargue la primera pantalla y ya podéis maximizarlo y las opciones. Es algo que a mí me ha pasado, entonces quizá os pase, no lo sé. Sin más, entramos en opciones. Vaya. Eh. Motor, Tenemos el narrador puesto, no sé por qué <ríe> En fin, bueno, entramos en comandos Y aquí tenemos en dispositivos de dirección Ya tenemos el MMOs, si por lo que sea os el teclado Bueno, podéis seleccionar MMOs y listo, lo seleccionáis Y aquí tenéis un asistente de calibración Por si queréis bajar los grados de giro Yo lo tengo puesto a 900, es súper intuitivo Lo podéis hacer y ya está Si no, ¿qué hacemos? Vamos a la gestión de dispositivos <ríe> Iríamos aquí abajo, gestión de dispositivos Buscamos MMOs y bueno, vamos a ver lo que yo he tocado, vibración y respuesta. Por defecto, el par de alineación automática viene a 100, yo lo he bajado a 0. Lo que hace ese, ese parámetro es cuando giras, eh, obligarte como a volver al centro. A mí me parece incómodo en un coche de rally, por lo cual he decidido bajar a 0. Fuerza de centrado habilitada, he puesto no, que por defecto viene sí. Lo mismo, quitando eso, eh, lo demás está todo exactamente eh, por defecto. <coughs> Ajustes de entrada avanzados, eh, esto es importante, zona muerta de elección bajarlo a cero, porque por defecto viene a 20% y es bastante incómodo. La linealidad eh, yo la tengo a cero y eh, la saturación a 100. Eso entre todos debemos mejorarlo y os explico por qué. Aunque no hay input lag, eh, da una sensación de que hasta que no empiezas a girar bastante no gira el todo el coche y como que es un poco lento en las reacciones. Y eso no sé si es fallo del juego o de nuestra configuración, pero debemos mejorarlo entre todos. Así que aquí hay que dar un paso adelante igualmente. De todas formas, esta es mi configuración. Comentar otra cosa. Preajuste de comandos. Cuando... Preajuste de comandos, no, perdona. Asignación de comandos. Aquí podríamos... Veis que como tengo seleccionado MMOs, lo único que tengo seleccionado es girar izquierda y girar derecha. ¿Qué pasa? Yo tengo otros dispositivos como son pedales, eh, cambio secuencial, panel de levas, ¿qué haríamos? Subiríamos arriba el dispositivo de entrada y nos moveríamos en este menú. Cambiaríamos a los pedales, por ejemplo, para eh, seleccionarlos. Tenemos que decir aquí, eh, son EHE sin pedal sub 2 Pues aquí tipo de dispositivo, pedales. Por ejemplo, Martin hace Racing Wheel, es un panel de levas, así que lo pongo desconocido. ¿Qué hacemos aquí? Asignamos los comandos, por ejemplo, eh, la cámara, yo quiero tener en este botón. Pulso Enter y pulso este botón. Y ya se me queda sin nada, lo mismo con los pedales, lo mismo con el secuencial, lo mismo con el freno de mano que tengáis montado, lo que sea. Eh, podéis configurar todo y es súper cómodo y fácil. Solo siguiendo este menú tenéis todo listo. Sin más, una vez configurado todo, vámonos a un tramo y vamos a probar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en pleno tramo, estamos en un tramo de Gales con el Ford Focus y nada, vamos a ver cómo se comportan estos eh, parámetros que hemos configurado. Ya veis que la dirección es un poco extraña, pero bueno, para empezar a disfrutar del título es suficiente más o menos, así que vamos allá. Decir que tengo puesto el embrague como freno de mano, ya que no tengo montado el freno de mano de Astur Sin Race 
Y bueno, vamos al tema Vamos a ver las cámaras, vamos a aprovechar a verlas ahora Y bueno, pisamos en Brague, que en mi caso freno a mano Aceleramos y listos para empezar el tramo Vamos allá Gráficamente es muy chulo Ni que decir tiene que no me conozco el tramo. Bueno, vamos primero, no me lo puedo creer. Giro cerrado derecha. Vamos a ver cómo lo gestionamos. Bueno, con relativa dignidad. Uf, ahí casi trompeamos. Al Force Feedback le falta un montón, ¿eh? pero bueno, poco a poco. Hay que mejorar en la dirección, sobre todo. A ver si entre todos sacamos algo más decente que lo que he mostrado yo en este vídeo. Aunque por lo menos sirva para empezar a, a disfrutar del título. Recuperamos el liderato de la etapa. Venga, vamos allá. Más o menos mitad de etapa. Hacia aquí. Bueno, no va tan mal. Wow, 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 wow. Casi la liamos ahí. Muy parecida a toda esta parte final del tramo. Gráficamente es, es una brutalidad, ¿eh? El juego es muy guapo gráficamente. Lo que pasa es que tiene que evolucionar. Bueno, estamos líderes del tramo. Por el momento. Wow. Aquí la hemos liado. Venga, vuelta rápido. Vamos a ver si nos permite eh, recuperar esa excursión o no. Bueno, más o menos bien. Estamos llegando a la parte final del tramo. Ostras, vaya subida. Bueno, volvemos a estar líderes del tramo. Calma, aquí. Bueno, en meta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues cuartos al final, si no me equivoco. Tiene esta peculiaridad este juego y es que hay que ir despacio hasta el oficial. Y parar aquí, tenemos un, un tiempo, ya veis, paramos y fin de la etapa. Bueno, no ha sido la mejor del mundo, pero para que veáis cómo funciona, ya lo veis. La dirección es un poco extraña, debemos mejorar en eso y, y el juego debe mejorar, por supuesto. Pero bueno, gráficamente es bonito, es un título que, que da un pasito adelante con respecto a Dirt Rally. Y en cuanto tengamos el for feedback que teníamos en Dirt Rally, estoy convencido de que lo vamos a disfrutar mucho. Así que nada, espero que, vistos, que vosotros hayáis disfrutado del, del vídeo. Os sirva de ayuda y nada, cualquier duda ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios y si, si sé responderla estaré encantado en hacerlo. Así que nada chicos, esto es todo, nos vemos en el próximo. Un saludo.